Well, good morning. Buenos días. How are you? ¿Cómo están? Me tienen el traductor otra vez, te digo. Te digo, todavía estoy traducida. I'm still translating. Yeah, very good. Uh, it is a privilege to be here with you this morning. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Um, my name is Dr. Chris Adams. Mi nombre es Dr. Chris Adams. And I'm a faculty member in the seminary here at APU. Soy un profesor aquí en el seminario de APU. And I'm the executive director of the Center for Vocational Ministry. Y soy el director ejecutivo de Ministerio de Trabajo. That exists to help ministry leaders be more resilient. Y existes para ayudar a los ministerios ser más eficaces en sus trabajos. I also am the president of the Martin Harris Fan Club. <laughs> y presidente del Dr. Martin Harris, el, el club de Dr. Martin Harris. So I, I really do, it's an honor to be here with you. It's an honor to be here with Dr. Harris. Es un honor estar con ustedes. Uh, who I have enormous respect for his leadership. No sé por qué, pero dice que me tiene mucho respeto a mi liderazgo. His expertise. Mi, expert, mi, mi profesionalismo. He's just an all-around great guy. Soy un buen hombre, dice el muchacho. And I want to make him talk about himself y, a little bit more. Quiero que hablen de mí, pero ya me conocen. They know me. They heard me speak. It is, it is really an honor to be here with you. You're incredibly important people. Es un honor estar con ustedes. Son sumamente importantes. And I want to hope to encourage you this morning a bit. Quiero apoyarlos un poco. Um, I was captain of my college soccer team. Yo era capitán de mi equipo de soccer. So I'm especially glad you're here and not home watching World Cup, which all of us would like to be doing on some level. Especialmente feliz que están aquí y no viendo la Copa Mundial en la casa. But thank you for being here. Pero gracias por estar aquí. What we would like to share with you Lo que queremos compartir con ustedes uh, is from a project that involves a very large group of ministry leaders. Es un proyecto que incluye muchos de liderazgo de ministerios. From across North America. De todos los Estados Unidos. Men and women. Hombres y mujer. Uh, lots of different cultures and ethnicities. Muchas diferentes culturales y, y uh, diversidad. Lots of different denominations. Muchas diferentes denominaciones. Lots of different ministry roles. Muchos diferentes uh, pro, uh, lugares y profesionales uh, en ese lugar. About what, what we're learning from research. Lo que estamos aprendiendo de la investigación. Leads to flourishing in ministry. Uh, deja que el pastor sea sobresaliente en el ministerio. Because you were created to flourish, amen? Porque están construidos para sobresalir. Not just survive, but thrive. No nomás vivir, pero sobrevivir. Even in the midst of the stress and strain of ministry leadership. Aún bajo el estrés y, y los problemas de, del ministerio. Even in the midst of the difficulty that life can bring. Aún que las cosas de la vida nos traen. We were created to experience the abundant life. Fuimos creídos para vivir la vida abundante. Jesus said, I have come that you might have life and have it abundantly. Jesús dijo que te vine para que te dieras vida, pero también vida abundantemente. And I'm a part of a project that's studying the abundant life for ministry leaders. Soy parte de un proyecto que está investigando esta vida abundante con los ministerios. Um, and we know from research what contributes to some of the difficulties that ministry leaders have. Y sabemos por medio de la investigación muchos de los problemas que, y obstáculos que tienen los ministerios. I am a pastor's kid of a pastor's kid. Soy un hijo de pastor que fue hijo de pastor. Any other pastor's kids here? Tenemos this hijos morning? de pastores All right, aquí. brother, I see that hand. Amen. Yeah, several of us. Um, it's a unique role that pastors and their families have um, in their community. Es algo muy distinto de los que tienen los pastores en sus comunidades. My father remembers growing up in a parsonage. Mi papá recuerda vivir en una casa de la iglesia. That was physically attached to the church. Que estaba físicamente conectada con la iglesia. Such that you could open the door in the living room. <laughs> Podías abrir la puerta de la iglesia y ver adentro del salón de la casa. And be on the platform in the sanctuary. Y también hasta la plataforma del santuario podías verlo. So it was life in a fishbowl. Era una vida en un uh, fishbowl. Un, <laughs> una pecera. Thank you. Sorry. Chiquitita. I'll try not to give you words. No, that's okay. They'll um, help me. She's helping me. 
And in many ways, a wonderful life. Fue una vida hermosa. But it is uniquely stressful. Pero con mucha estrés. In ways that leaders often don't recognize themselves. Y a veces en formas que los líderes no pueden distinguir en sí mismo. So we'll talk a bit about how to prevent uh, some of the impact of stress. Vamos a tratar de hablar un poco de cómo prevenir el impacto del estrés. That can lead to physical health problems. Que puede llegar a, a problemas físicas. Uh, depression. Depresión. Burnout. Uh, sentirse quemado en el trabajo. And those kinds of things. Y esos tipos de cosas. But we also want to share with you what we know promotes health. Pero también queremos compartir qué podemos hacer para promover la Pro salud. Promotes flourishing. Promover, promover fluid, flu, flourishing, flourishing is fluid, fluid. Florecer. Thank you. I apologize. No problem. Um, I, I want to start with a couple of uh, key insights for you. Quiero empezar con unas cosas importantes para empezar. That come from a mentor in my life. Que viene de un mentor de mi vida. Uh, by the name of Dr. Archibald Hart. Que se llama Dr. Archibald Hart. 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 Yeah. Who was one of the first psychologists. Que era uno de los primeros psicólogos. To really study the stress of ministry leadership. Para depth. estudiar el estrés en el liderazgo del ministerio. And he shared with me and he shared with thousands of ministry leaders around the world. Y compartió conmigo y miles de líderes de ministerio por todo el mundo. That pastors don't get into difficulty because we forget that we're pastors. Que pastores se meten en problemas de dificultades cuando se, nos olvidamos que somos pastores. And by the way, I am a pastor, have a number of years of pastoral ministry experience. Y yo, y el doctor Chris también es un pastor y tiene muchos años de experiencia de pastor. And then became a clinical psychologist specializing in working with pastors. Y me, me hice de psicología clínico para trabajar con los pastores. Uh, we don't get into difficulty because we forget we're pastors. No nos ponemos en problemas porque nos olvidamos que somos pastores. We get into difficulty because we forget we're persons. Nos, nos ponemos en problemas cuando nos olvidamos que somos personas humanas. You're a person. Eres una persona humana. A human being. Una persona humana. And that comes with some limitations. Y viene con limitaciones. And we often try to live beyond those limitations. Y a veces tratamos de vivir además de esas limitaciones instead of embracing those limitations y, y no de abrazar a esas limitaciones and there is a cost to that y hay un costo en eso and when we don't pay attention to some fairly basic things no nos ponemos uh, alerta a unas cosas muy importantes uh, pastors start to experience difficulty los pastores empiezan a sentir dificultades there is a cost to this hay un costo en esto Um, by the way, I should mention, we will be able to send you electronically a PDF document of these slides. Y podemos mandarse a ustedes un, uh, un correo electrónico con todo lo que se está enseñando en la pantalla. So feel free to take notes, but you will get all this material as well. Puedes tomar notas o puedes escucharnos y después podemos mandar, mandarles todos los, los uh, que están en la pantalla. Um, so we're studying the well-being and flourishing of pastors and their families. Estamos uh, estudiando el buenestar y el, el florecer de los pastores. And we know that that well-being happens in uh, an ecosystem or an environment. Y sabemos que eso pasa en el sistema de eco o el ambiente. Uh, how many of you in the room are pastors or the spouses of pastors? ¿Cuáles de ustedes son pastores? Okay, or, or, That's helpful. Yes. Um, whatever your leadership role is, your well-being happens in a system. No importa de tu liderazgo, tu estado de, de ser, vas, existe en un sistema. So it's not just your own well-being that we're talking about this morning. No solamente es tu buenestar esta mañana. It's the well-being of your marriage if you're married. Es el buenestar de tu relación, de tu esposa, tu esposo, de tu matrimonio. And I'm convinced it's more difficult to be the spouse of a pastor even than to be a pastor in some ways. Amen. Yo soy más convencido que es más difícil ser una esposa o un esposo de un pastor de ser un pastor o pastora. So God bless those of you who are the spouses of pastors here this que, morning. Que Dios bendiga a los esposos yeah, y esposas a de pastora. Yeah.
But it's also your whole family system. También es todo el sistema de tu familia. The church family system. La sistema de familia de iglesia. And then the community and culture that surround you. Y también la comunidad y la cultura que está redondeada de la iglesia. Um, there are stresses and issues at every level of that large system. Hay estreses y asuntos a cada nivel de ese sistema. And so we want you to think about um, all of that as we talk about well-being and flourishing. Queremos que piensas en todas estas cosas de ese sistema. And so after many years of research, después de muchos años de investigación, uh, thousands and thousands of pastors and their spouses participating, miles y miles de pastores y sus esposas participando, this is the model, uh, the core model of flourishing in ministry. Ese es el modelo, el más centro de florecer en el ministerio. And you can see there are four key areas. Puede ver que hay cuatro áreas claves. We will go through each of those. Vamos a ir por cada uno de esos. But there's also a circle in the middle. También hay un círculo al centro. And the idea is that it's a, a, a spiral staircase. Y la idea es que es un escalón que va de vueltas. A cycle of well-being. Un ciclo de, de buenestar. So the more you experience everyday happiness, lo más que uh, sientes uh, felicidad cada día, the more resilient you become, el más apoyo y resiliente puedes estar. The more you thrive and prosper. Lo más vas a florecer. And the more self-integrity you experience. Y también el más independencia vas a recibir. Which leads to even more happiness. Que llega a hasta más felicidad. So it builds on itself in a positive way. So se, se construye en sí mismo en una forma positiva. Now, the opposite can also be true. El opuesto también puede ser la verdad. There can be cycles of ill-being. Puede ser uh, ciclos de estar mal. Uh, my grandfather, who was a pastor, mi abuelo que era pastor, used to talk about a woman in his church hablaba de una mujer en su iglesia who enjoyed poor health. Que le gustaba mm -hmm. estar de mal de salud. Do you know anyone like that in your church? ¿Conoces a alguien así en su iglesia? that just seems to be really invested in not being well emotionally or physically. Está muy invertida en no estar buen emocionalmente o físicamente. For some reason, they just are always in crisis. Por una razón u otra, siempre están en crisis. And seem to have that as their identity. Y si, tienen que tener eso como su identidad. Something similar can also happen for pastors. Algo similar puede pasar a los pastores. Especially when we get together like this, which is wonderful. Especialmente cuando nos reunimos como hoy, que es maravilloso. We can start to try to compete to have more suffering in ministry. <laughs> Empezamos a competir con nuestras, lo que estamos sufriendo uno al otro. As if it's a contest or something. Como si fuera una competición o algo. And if we're not careful, we can get into that downward spiral. Amen. Y si no tenemos cuidado, podemos ir abajo, abajo, en ese ciclo. So we want to give you some tips and tools Te queremos dar unos para ayudarte about how to put yourself in a positive spiral. Para estar en un ciclo de positivamente. Uh, so let's start with everyday happiness. Vamos a hablar sobre el bienestar de cada día. Um, another way to talk about this, Otra forma de decir esto es, uh, and I don't know how this will translate, but it's sustained positivity. Es para estar positivo persistentemente. Persistent. Yeah, there you go. It's the difference between seeing the glass half full. El diferencia de ver un taza medio uh, vacío. Or seeing the glass half empty. O, o medio lleno. Um, can you stay positive over time? Puedes estar positivo por el tiempo. Even in the midst of stress. Aunque viene el estrés. Because life is stressful. Porque la vida tiene estrés. And ministry is stressful, amen? Amen. Y el ministerio, ministerio tiene mucho estrés también. Ministry is wonderful. Ministerio es maravilloso. But it's also stressful. Pero también tiene mucho estrés. And that can impact our physical health. Eso no puede impactar nuestra salud físico. It can impact our emotional health. No puede impactar, impactar nuestra salud emocional. And our relationships. Y también en nuestras relaciones in a way that, that we slip from being positive into being negative more of the time. In una forma que podemos caer de ser positivo a negativo a veces. 
So I want to share with you what we know from research. Déjame compartir lo que sabemos por medio de la investigación. About the physical health of pastors. Del salud físico de los pastores. Um, we are not, as a group of people, we are not very healthy physically. Como un grupo de personas no tenemos buena salud físico. Uh, several studies suggest that the average pastor Muchos estudios dicen que el pastor por medio exercises once per month. Hace ejercicio un vez por mes. Which is not enough. Que no es right? suficiente. Um, if they exercise, they exercise once a month. Yes, yeah. Um, pastors actually have a higher rate. Los pastores tienen un, un por medio más alto of what's called metabolic syndrome. De un sistema que se llama el síndrome metabólico than the general population of the United States. Del, del, el population general. Are you going to define that for them? Uh, yes. Okay. So metabolic syndrome. El síndrome metabólico. Is the diagnosis. Es el diagnosis. If you have three of these five things. Si tienes tres de estas cinco, cos cinco cosas. High blood pressure. Alta presión de la sangre. High bad cholesterol, which is the triglycerides. Cholesterol que está muy alto, lo, el malo, el que se llama en inglés triglycerides. Low HDL, which is the good cholesterol. Bajo HDL, que es el bueno cholesterol. Um, high fasting blood sugar. Uh, muy alto uh, uh, de, 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 de no comer y que la sangre, azúcar en la sangre alta, sube. And clinical obesity. Y obesidad clínica. If you have three of those five, si tienes tres de estos cinco cosas, you have metabolic syndrome. Tienes el síndrome metabólico, que se dice which is important because es importante porque that makes you at much, much higher risk que te ponen mucho más riesgo for heart attack, para un ataque de corazón, stroke, un stroke, diabetes, diabetes, cardiovascular disease, y di enfermedades cardiovasculares, arthritis, artritis, um, a lot of bad stuff. Muchas cosas malas. Um, so why is this happening? ¿Por qué está pasando esto? Um, does this surprise anyone, by the way? ¿Te hace sorpresa no. alguno de ustedes? Yeah. Um, why are pastors struggling with these kinds of things? ¿Por qué los pastores están sufriendo de estas cosas? Um, yes, yes, yeah. Well, yeah, let me get a couple thoughts from you. Why do you all think this is? Why are pastors struggling with this? ¿Por, they qué, eat... suf ¿Por qué sufren tanto los pastores? Stress. ¿Por porque comida, estrés, problemas, ansiedad. No. Oh, they don't delegate. Yes, very good. We're going to come back to that. We're going to go back to all these. You, you all know this is very good. Yeah. Well, what is it about stress? Um, what we think is happening. ¿Qué es lo que pasa con el stress? Lo que pensamos. Is that pastors are overusing their stress hormones. Que los pastores están usando demasiado sus hormones de estrés. Because of what we call role immersion. Porque lo que hablamos de estar demasiado en el, en el trabajo. Being immersed in the role 24-7 all the time. Estar bajo el trabajo 24-7 mm -hmm. todo el tiempo. When are you not a pastor? Cuando no eres pastor. Do you punch a clock at 5 o'clock and then you're no longer a pastor that day? Cuando sales de la iglesia y son las 5, ¿dejas de ser pastor ese día? No, you're always in the role. No, siempre estás en esa posición. And all hours of the day and night and weekends and vacations and everything, you're still a pastor. En toda horas de día y noche, los fines de semanas, hasta los vacaciones, siempre eres pastor. So without realizing it, sin realizarlo, we're using way too much adrenaline. Estamos usando demasiado adrenalina. Cortisol. Cortisol. And there are 37 other stress hormones that get released in the body. Y hay 37 otros hormones de estrés que se van a soltar en el cuerpo. When we are stressed. Cuando tenemos estrés. And that system is designed to be short term. Y ese sistema está diseñado a ser por corto tiempo solamente. That there's some kind of challenge or threat. Cuando hay una amenaza o un obstáculo que está enfrente de nosotros. And our brain responds to the threat. Y nuestro cerebro responde a ese estrés. And then the threat goes away after a little while. Y luego se va la amenaza después de un tiempo. And everything returns back to normal. Y el sistema se equilibra otra vez. But what if the stress doesn't end? 
Pero qué pasa si la amenaza no se va? What if the challenges keep coming? Y los obstáculos siguen viniendo. Then we may relax some. Podemos descansar un poco. We may have some time to recover. Tenemos un poco tiempo de recuperar. But our stress level never comes all the way back down to true rest. Pero nuestro nivel de estrés nunca baja completamente a lo normal. So our stress hormones are raised over a long period of time. So nuestros hormones de estrés están alto por mucho tiempo. Without exercise. Sin ejercicio. Without proper nutrition. Con una dieta que no está per, per, buena. Without enough sleep. Sin sueño uh, suficiente. And we get metabolic syndrome. Y tenemos este síndrome de metabolismo. Uh, we also see <coughs> a concerning level of clinical depression among pastors. También vemos un, un nivel de preocupación de depresión clínica en los pastores. Um, ministry is in some ways inherently depressing. Well, wow, that's tough. Yeah. El ministerio en unas formas es naturalmente right. en una forma de depresión. Hay muchas um, cosas depresivas en siendo pastor. Are you feeling encouraged? <laughs> Se sienten yeah. apoyados. Yeah. There are several reasons for that. Hay muchas razones por eso. One is the, the stress suppresses chemicals in the brain. Una razón es que el, el estrés uh, pone para abajo unos químicos en el cerebro que necesitamos. That are related to symptoms of depression. Es que son uh, relajados a los síntomas de depresión. But pastors are also around people's loss a lot. Pero también los pastores están alrededor de, de la pérdida de mucha gente o que sufren de mucha gente. Ellos están ahí en el centro. You are exposed to trauma, which I think you were talking about yeah. earlier. Hay trauma que los pastores vienen y sienten. And that has an impact if you're a human being, a person. Y si eres una persona humana, eso impacta al pastor. And that impact can build up over time. It can es, accumulate. Esos impactos se pueden acumular sobre el tiempo and lead to depression. Y puede llegar a la depresión. More recent research is suggesting there's a difference between men and women. Uh, re re investigación recientemente dice que hay diferencia entre mujer y varón. That women tend to be aware of feeling their depression more. That they're, uh, well, I'll let you try that. Las mujeres están más en sentir la, el, los sentimientos de la depresión. Um, depending on how men are raised, depende como el hombre ha sido creído. That men are creado. tough, boys don't cry. Que, que los, hay que ser fuerte. Los muchachos, los niños no lloran. Uh, we can be raised to not be very aware of our own feelings as men. Podemos estar uh, uh, desarrollado en forma de no conocer nuestros sentimientos. So it's possible for a man to be quite depressed. Es posible que un hombre sea muy deprimido. But not be aware of it. Y no saber que está deprimido. But it's expressed in behavior. Pero está expresado en comportamiento. Um, anger. Enojo. Irritation. Irritación. Uh, even domestic violence. También in some cases. violencia doméstica a veces. Um, Addictive behavior, drug addiction, other forms of addiction. Adicción, adicción de drogas y otras formas. On some level, trying to cope with an underlying depression. En una forma u otra, tratar de, uh, de tratar una depresión que está ahí abajo. So this is, in some ways, the bad news. Esta es la noticia mala. Metabolic syndrome and depression. Uh, síndrome metabólico y depresión. But the good news pero las buenas noticias is that it doesn't have to be that way. Es que no tiene que ser así. There are some things you can do to prevent that. Hay cosas que puedes hacer para prevenir eso. Uh, to help yourself. Para ayudarte. So first of all, to, to practice spiritual disciplines. Uno es practicar la disciplina espiritual. Uh, especially disciplines like silence, solitude. Especialmente como de estar silencio y de estar solo. Uh, different forms of prayer diferentes formas de oración that help us to be still and listen to God de ayudarnos a estar tranquilo y escuchar a Dios to receive from God para recibir de Dios uh, to not have to religiously perform in some way no tratar de uh, uh, 
a hacer cosas religiosamente siempre. Which you have to do as your job. Que a veces tenemos que hacer como por medio de nuestro trabajo de pastor. But just to be with Jesus. Pero no más estar allí en la presencia de Jesús. Is very important. Es muy importante. It's also important to play. También es importante para jugar. Just like a child, to play, to have a hobby, to do something fun. Como un niño. Jugar como un niño. Tener un, un hobby, no sé cómo decirlo en español, pero un hábito no, hermana. Entendimiento. Hábitos de comer mucho. Eso lo tengo muy bien. Entendimiento. Okay. Um, and that's important because it helps us take a break in our head from working. Es importante para distraernos y tener un recreo del trabajo. Many pastors take a day off a week. Muchos pastores toman un día de descanso por semana. It's often on Mondays. Usualmente es lo domingo, el lunes, sorry. And pastors experience the Monday blues. Y pastores sienten los depresiones del de lunes. Feel kind of foggy in their brain. No están muy claro en su cerebro. Tired. Cansados. Maybe grumpy. Un poco irritables. Your body is trying to recover from Sunday. Tu cuerpo se está recuperando de lo que pasó ayer, el all domingo. Of, all of the adrenaline that it took to preach, to greet people, to, to be with your church. Toda la adrenalina que se usaba para uh, regozar con la gente, bienvenir la gente y predicar y hacer esas cosas. Your body is trying to recover. Tu cuerpo se está recuperando. So I want to suggest to you, déjame recomendar darles, If you take Mondays off, si, si tomas el lunes como día de descanso, to think about picking a different day later in the week. Maybe tal vez moverlo a otro día más tarde en la semana. Go into your church on Monday. Va a tu iglesia los lunes. Uh, my thinking is that uh, the church created all your stress. El pensamiento es que la iglesia te causó toda la estrés. So they can have you on your day when you're not 100%. Para que te puedan tener en tu día cuando no estás 100%. Is that fair? Es justo. Yeah. Um, take a day off later in the week. Toma un día de descanso después entre la semana. When you can play. Cuando puedes y tener chance de jugar un poco. When you can fully enjoy yourself. Para que puedas disfrutar de tu tiempo de afuera del trabajo. When you can do something that takes your full attention. Que puedes hacer algo que te pueda dar tu atención completa that you enjoy que te gusta, and that you're good at. Y que eres buen en hacer esa cosa. So you can lose yourself in the activity. Para que puedes distraerte un poco en esa actividad. Because then you take a mental break also. Entonces tienes un recreo emocional, mental también. It helps us detach from work. Nos ayuda a, a separarnos del trabajo un poco. It helps us to rest. Nos ayuda a descansar. Um, and also to, to manage our adrenaline well. Y también para manejar nuestra adrenalina también. We have more choice over how much adrenaline we use than we realize that we do. Tenemos un poco más de, de, uh, de escoger en cuánta adrenalina usamos. Tenemos esa opción y poder. For example, <coughs> we Por, can respond to everything as if it's a five alarm fire. Por ejemplo, podemos responder a todo problema como si fuera un crisis o un, 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 un uh, fire. <laughs> Incendio de cinco alarmas. Without really thinking about it. Pero critican un amor, un amor, critícame. Uh, sin pensarlo. Or we can respond to the level of the situation. O podemos responder al nivel de la situación. Sometimes we may not even need to respond at all. A veces no tenemos que responder en, en nada. Even if other people think we need to respond. Aunque ellos piensan... Hay que responder. I heard a great sermon recently on the call of Moses. Oí un sermón bien grande acerca de la llamada uh, de Mois, Moisés. The burning bush story. Lo que está, el bush que estaba quemando, el arbolcito que se quemó. You know the story? Recuerden. Yeah. Yeah. And apparently there is a kind of bush in that part of the world. Y aparentemente hay un tipo de arbolcito chiquito que se, en ese tipo del mundo that will just burst into flames if it gets hot enough in the desert. Que se, se enciende automáticamente con el solazo del desierto. 
So it may not have been unusual for Moses to see that kind of bush on fire. So tal vez no fue muy raro que Moisés vio un arbolcito ahí que se encendió automáticamente en ese tiempo. What was unusual El was, raro fue was that it was not being burned up. Que no se estaba quemando completamente. And it was speaking to him. Y que el árbol se estaba hablando a Moisés. So part of the, the task of ministry y una de las responsabilidades del ministerio is learning which fires to pay attention to. Es conocer, that's good, that's powerful. Yeah, that's good. Es reconocer cuáles inciendos tenemos que responder. Ah, amen. And you decide with God what, y, what the important fires are. Y tú decides con Dios a cuáles inciendos mm. vamos a responder. Ah, amen. I want to show you two different images from a friend of mine. Te voy a enseñar dos diferentes imágenes de un amigo mío. Um, pastor Pete Schizero. Pastor Keith Schizero. Who is a pastor in New York City. Un pastor en la ciudad de Nueva York. He wrote a wonderful book called The Emotionally Healthy Leader. Escribió un libro que, uh, importante para, uh, que se llama El, uh, El Salud Emocional uh, de, del Líder. That's available in Spanish. Que está uh, dispuesto en español um, si quieren. And he shows these two images from New York City. This is a statue in Rockefeller Center. Where they do the big Christmas tree lighting and have the ice skating rink and everything. It's a statue of the Greek god Atlas. Atlas. And he's holding up the weight of the world on his shoulders. Y está cargando el pesado del mundo en sus hombros. Barely able to hold up under the strain. Apenas puede cargarlo con tanto estrés. And this is how many of us operate as pastors and ministry leaders. Y a veces así operamos muchos de nosotros como pastores y líderes. Assuming that uh, our church is held together because we're staying on top of everything. Tenemos ese pensamiento que es nosotros que está uh, cargando todo el mundo de la iglesia en nuestros hombros. There's another image that's inside of St. Patrick's Cathedral. Hay otra imagen que está dentro del Catedral de, de St. Uh, Patrick's. Patric Patricio? Okay, thank you. Right across the street from the Greek god Atlas statue. Allí al lado de la calle de la estatua del, del el, el dios griego Atlas. And it's a statue of Jesus as a boy about four years old. Y es una estatua de Jesús de un niño de como cuatro años. Effortlessly holding the world in one hand. Sin esfuerzo, apoyando el mundo en su mano. Ahí. That's where we're invited to live. Amen. Ahí es donde estamos a vivir. Powerful, poderoso. That your church is not held together because you're staying on top of everything. Tu iglesia no está compuesto y está trabajando porque tú estás sobre todo. Your church is held together because Jesus Christ is holding it together. Amen. Amen. Su iglesia está compuesto y está trabajando porque Jesucristo lo tiene en sus manos. Which means we can take a break. Porque dice que podemos tener un recreo. Because while we rest. Porque cuando descansamos. Jesus will still be holding it. Jesucristo Amen. seguiría tomando Amen. su iglesia en su mano. Uh, <coughs> Amen. A pastor uh, disagreed with Pastor Schizero about this. Un pastor tenía un desacuerdo con Pastor Schizero sobre esto. And Pastor Schizero said to him, I think you're, you're a, a functional atheist. <laughs> Dijo el Pastor Schizero al Pastor Schizero, pienso que eres un uh, at, at, ateo funcional. You have a, a complicated theology in your brain. Tienes un, uh, un teología complejo en el cerebro. But the way you actually live as a pastor. Pero como vives como pastor. Is as if God isn't holding everything together. Es como el Señor no está um, conteniendo y aguantando todas esas cosas. So it's a question of trust. Es una pregunta de confianza. Um, and we're invited to, uh, to take care of ourselves and to rest y estamos invitados a cuidar de nosotros y tener tomar descanso. Um, so also want to talk about the next uh, dimension here, which is resilience. También uh, quiero compartir sobre el, el nivel siguiente, que es uh, resilience. ¿Cómo se dice en español? 
No. Y así si me van a corregir con amor y con claridad. Hermano, ver. Resiliencia, I like that. Me, me entienden, nos entendieron, hermanos. Resiliencia. There was a discussion on. How sure, no problem. Resilience. Yeah. They're, they're, most of them are wrong. <laughs> I'm right. Resiliencia. Yeah. Um, okay. That's good. Yeah. Elasticity. Yeah, that's good. Uh, yeah. 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 All right. Google. Google. All right. Google's always right. So, Google's always yeah. right. Okay. Um, Elasticidad en la persona. That's es un buen, un buen ejemplo. Which is about uh, being able to bounce back. Y es de poder uh, uh, rebotar o bounce back or, uh, y de ir como, como un elasticidad. Yeah. Okay. Um, All right. If I had a giant rubber band up here. Si yo tenía una uh, es, es, resistencia. Elástica. Okay. Una liga, una liga. And I held on to one end up here in the front. Y yo gané un parte de la liga aquí and I had Dr. Harris take the other end and go way to the back of the room. And we stretched it as far as it would go. Y lo estrechamos lo más que podíamos. And then we let go at the same time. Y lo dejamos al mismo vez. Same time is important, right? <laughs> al mismo vez. Don't let go first. No. Yeah. <laughs> What would happen to the rubber band? ¿Qué pas pasaría al elástico? It would land out in the middle of the room here. It would bounce back. Se, y, si llegaba al medio del, del salón aquí y se regresaba a lo natural. But if we held on to that rubber band and stretched it as far as it would go, Pero si lo tomamos en mano y lo estrechamos lo más que podíamos ir, and didn't let go, y no lo soltamos, what would happen? ¿Qué pasaría? It would start to form cracks, and then it would break. Se formaría uh, algo cracks, de, y últimamente se iba a destruir. We are built the same way. Estamos hechos casi igual. We were not built to be overstretched for no, too long. No, no fuimos desarrollados um, o construidos para tener mucho estrés estrechado en nuestras vidas. If we're overstretched for too long, we experience burnout as si, ministry leaders. Si estamos estrechados demasiadamente, vamos a sentir los efectos de estar quemados en el trabajo. Which involves these kinds of things, feeling exhausted. Que incluye esos tipos de síntomas, estar uh, cansado demasiado. Having a sense of, of wondering if what you're doing really matters. Buscando nuestro propósito en lo que estamos mm -hmm. haciendo. And just kind of wanting to give up. Y también que, querer rendirse a nuestro trabajo. But burnout is tricky with pastors. Pero estar quemados uh, con los pastores. It's sneaky. Es algo muy, uh, no sé cómo decir sneaky en español, porque no soy una persona sneaky. Ah, oh, los que saben, sí saben, ¿verdad? <laughs> Engañoso. We don't see it coming. No lo vemos viniendo. The last person to see burnout coming is the pastor who's in burnout. La persona última que puede reconocer que viene el, que, el sentido de quemarse en el trabajo o estar quemado es el pastor. We think that about 30%, about a third of pastors are in moderate or severe burnout. Wow. Pensamos por las investigaciones que son como un tercio, de 30% a un tercio, están en esa posición de, de que estar quemados moderada, moderadamente o más. Another 15 to 20% are in mild burnout. Otros 15 a 20% están en un más ligero sentido de, estar, de quemarse en su trabajo. So about half of pastors are at some stage of burning out. So en nuestras investigaciones son casi mitad de todos los pastores están en un nivel de sentirse quemado en su trabajo, quemado en su trabajo. But are not aware of it until it hits a certain point. Pero no saben qué está pasando hasta que llega a un nivel, un punto, un nivel uh, muy más claro. And then we're extremely aware of it all of a sudden. Entonces tenemos un, un uh, reconocimiento demasiado muy muy rápido and then it's the cost is high y el precio está muy alto ese tiempo so how do we prevent burnout cómo podemos prevenir ese sentido de quemarse 
what we think is important to develop in yourself lo que sabemos que es importante desarrollar en sí mismo is the ability to deal with emotions in healthy ways. Es la habilidad de negociar los en emociones en una forma saludable. The fruit of the Spirit. La fruta del Espíritu. Love, joy, peace, patience. Uh, amor, uh, gozo, paciencia. Yeah, ¿para qué me necesitan, pues? <laughs> Go ahead. I said, why do they need me if they know? And self-control. Yeah. Y, y control yeah. de, mismo, de sí mismo. Um, Some of you may be familiar with the idea of emotional intelligence. Algunos de ustedes tal vez reconocen este concepto de inteligencia emocional. And relational intelligence. Y inteligencia de relaciones. It's not just IQ. No nomás es el inteligencia del cerebro. But EQ, Pero EQ que es inter, inteligencia emocional, that seems to be important for pastors. Que es importante para pastores. So developing self-awareness, what am I feeling? So uh, uh, desarrollando el, el sabiduría de sí mismo, qué es lo que estoy sintiendo. Learning to identify my feelings, my emotions. Identificando nuestras emociones, nuestros sentimientos. And then reflecting on those feelings, why am I feeling that way? Y teniendo auto reflexión en, pues, ¿por qué me estoy sintiendo así? There could be lots of reasons for those feelings. Hay muchas razones por ese, esos sentimientos. It could be the situation. Puede ser la situación. It could be the buildup of stress. Puede ser la acumulación del estrés. It could be something in my own story. Puede ser algo en mi historia propio. For example, the trauma that I went through as a child. Por ejemplo, la trauma que yo experiencié de niño. That's getting triggered by this situation. Que está causando la situación. It also could be a really difficult person in your church. Pues también puede ser una persona bien difícil en su iglesia. That you are called to pastor and love. Que estás llamado a, a pastorear y para amar. Even if they're very difficult to like. Y aun que son personas difíciles para, para, uh, para querer. Anybody have anybody in your church that way? Amen. Yeah. Anybody want to name any specific names? Amen. Yeah, but we better Hay not personas do that. en su yeah. iglesia sí pueden um, quieren nombrar algunos aquí. <laughs> but these kinds of abilities. Pero estos tipos de habilidades can grow. Pueden crecer. They take practice. Toman práctica. Uh, to learn to identify your feelings. Para poder identificar tus sentimientos. Reflect on them. Re reflexionar en ellos. And then what do I do with my awareness of what I'm feeling and why? Y reconocer qué hago con esas reflexiones de sentimientos y por qué. One of the most common uh, things I work with pastors on Una de las cosas más comunes que trabajo con pastores es is the ability to deal with anger and conflict. Es la habilidad en enfrentar y controlar uh, enojo y conflicto. Because you don't have to go looking for conflict as a pastor, do you? <laughs> Porque no tienes que ir a buscar conflicto como pastor, ¿verdad? It comes looking for you. Viene a buscarte a ti. Um, most of that is because of the way people are relating to your role. Most of this, más de todo, es porque personas relajan a tu posición. And what your role represents to them. Y lo que tu posición refleja en ellos. And so they come at you with criticism. Entonces te vienen atacando con criti criticismo. Most of which has absolutely nothing to do with you. Muchas veces no tiene nada que ver contigo. They are working out something emotionally in themselves. Eso es una reflexión en ellos, están manifestando. But they're doing it on you. Pero te están atacando a ti. Which gets old. Que se cansa uno con eso. And so to be able to process the impact of that emotionally. Entonces para poder procesar los emociones de ese impacto. Is really important. Es muy importante. Um, anger is actually a, a secondary feeling. It's a byproduct. It's a reaction. Enojo es un sentimiento secundario. Es un producto secundario de lo que está pasando. There's always a deeper feeling underneath the anger that siempre, we experience. Siempre hay un sentimiento más hondo bajo el enojo. Hurt. Duelo, un dolor. A need that's not met. Una necesidad que no se ha cumplido. And so learning to identify what's underneath anger and other feelings is important. 
entendiendo lo que son las raíces de ese enojo y otros sentimientos es importante. Because then we can learn to be assertive. Entonces podemos uh, aprender a ser más asertivos, directivos. Which is different than being aggressive or being a bully. Es diferente de ser agresivo o maltratar a la gente. It's also different than being too passive. Y también es diferente de ser demasiado pasivo. Most ministry leaders are really nice people. La mayoría de liderazgos del ministerio son buena gente. We care. We love. Queremos a la gente. We don't tend to like to fight, generally. No nos gusta conflicto ni pelear con la gente. And so most of us need to, to become more assertive. Muchos de nosotros tenemos que ser más asertivos. And to learn that, that we don't have to take verbal and emotional abuse from people and just take that. Y también saber que no tenemos que nomás recibir el abuso y el ataque de las personas. In fact, sometimes the most pastoral thing you can do for someone y a veces una de las mejores cosas que puede ser para una persona is to not allow them to behave that way in the context of Christian community. Amen. Es no dejarlos compartir así en el contexto de una comunidad cristiana. Uh, but that takes practice. Pero esa necesita práctica. And learning to be self-aware emotionally. Y aprender de estar uh, auto, uh, entender nuestras autoemociones. Okay. So two more areas we need to talk about. Dos más áreas que hay que compartir. Uh, one is thriving. Otro es de florecer, de sobresalir. This has to do with being connected. Eso es estar, de estar conectado. And connected in key kinds of ways. Y conectado en unas formas claves. Um, you can see a picture here of a stage, a theater. Puede ver aquí una imagen de una uh, plataforma. And I want to suggest to you that ministry leaders need three kinds of relationships. Déjame uh, recomendar que hay tres tipos uh, de relaciones que necesita un pastor. We need relationships on the front stage while we're performing our role. Necesitamos uh, relaciones con las personas enfrente del plataforma cuando estamos haciendo nuestro trabajo. We need backstage relationships. Necesitamos a gente detrás del plataforma para ayudarnos. And we need an offstage. Y tenemos al lado del plataforma que nos ayuda también. Where we can just be a person. Donde ahí podemos ser nomás ser una persona humana. And not be Pastor Chris. Amen. And no nomás estar siendo Pastor Chris. Or Dr. Harris. Or, or Dr. Harris. But just Chris. Nomás Chris. Or Marty. Or Marty. Do you go by Marty? Dr. Marty. Dr. Okay. <laughs> Very good. Very good. Nomás um, a mi familia les digo que me tienen que decir Dr. Marty a la esposa. So relationships on the front stage. So relaciones que están enfrente de nosotros. Just like we're sharing this front stage together. Aquí como estamos compartiendo nosotros con ustedes. It's supportive. Es una forma apoyante. There's a sense of mission together. Tenemos misión y propósito juntos. These are the people that are your allies in ministry. Esas son las personas que nos apoyan en nuestro ministerio. We need these people because pastors get lonely and isolated. Necesitamos esta gente porque los pastores nos ponemos aislados y solos a veces. Nos sentimos solos y aislados. It's the isolation that is the number one concern I have for pastors. Es que el pastor se sienta solo es el, el, el preocupación más grande que tiene Dr. Chris no. para el pastor. We also need backstage relationships. También necesitamos relaciones con las personas detrás de la plataforma. Backstage is where we talk about how to do things well on the front stage. Allá atrás hablamos con nuestra gente cómo hacer las cosas más mejor en la plataforma enfrente. It's where we can laugh about things. Donde podemos reír de las cosas. We can do planning and strategy. Podemos planificar y hacer estrategia. One of the hugely important things for pastors is to get together with other pastors. Una de las cosas más importantes para pastores es que se reúnen con otros pastores. It's what we call a community of practice. Es lo que nombramos una comunidad de práctica. Other people that do what you do. Otras personas que hacen lo que hacen. That understand what it's like to be in your role. Que entiendan y sientan lo que es en ser en tu posición. And you can share encouragement and accountability. Puedes compartir uh, apoyo y, y contabilidad. But pastors don't do this very much with each other compared to other helping professions. Pero pastores no hacen eso con la misma frecuencia que otras profesiones de ayuda. Um, therapists hang out with other therapists. Terapistas van con otras terapistas. 
Doctors hang out with other doctors. Médicos van con otros médicos. Lawyers hang out with other lawyers. Abogados se van con otros abogados. Maybe because nobody else will hang out with lawyers. Tal vez porque nadie quiere estar con los abogados. But pastors don't do this with each other as much. Pero pastores no hacen eso con otros pastores suficientemente. Why do you think that is? ¿Por qué piensas es esa Anybody? cosa? Hay es una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué es la cosa así? Anybody have an idea? Hermana. Too porque, busy? Sure. Porque, porque, sure. porque piensan que están muy ocupados. Yes. Yeah. They don't want to be open with others. Porque no That's quieren right. compartir That's lo que exactly están right. sintiendo con otra persona. Yeah. It feels too vulnerable. Se yeah. sienten muy uh, débiles. Yeah, true. <laughs> no yes. quiero oír los problemas de otros pastores. A response I often get is competition. Una respuesta que siempre agarro es competición. I don't want to hear your problems, but I also don't want to hear how, how much better it is at your church. No quiero oír tus problemas, tampoco quiero oír qué maravilloso es tu iglesia. And so we end up cutting ourselves off from our community of practice entonces, and making ourselves more isolated. Entonces nos, nos cortamos en nuestra comunidad de prácticas y nos quedamos más aislado. You also need an off stage. También necesitas uh, el, 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 el plataforma al lado. Where you don't have to be in your role. You can no, just be yourself. Donde no tienes que estar en tu posición. Puedes ser en sí mismo ser humano. You can laugh. Puedes reír. You can be angry if you need to be angry. Puedes estar enojado si quieres estar enojado. You can express your fears. Puedes expresar el, el miedo que tienes. You can truly be known. Puedes ser como eres. And it's incredibly important to guard time for your marriage and family. Y es súper importante para cuidar ese tiempo para ti y para tu familia. To whom you may have made covenant commitments. Que has hecho unas... Uh, 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 commitments, um, compromisos, super importantes. You also need to have a personal close friend. También tienes que tener un amigo muy cerca personal. Who does not go to your church? Que no conoce tu iglesia. Somebody outside of your church family. Alguien afuera de tu familia de tu iglesia. So they don't need you to be a, a pastor to them. Para que, no tienes, no, para, uh, para que no tienes que ser pastor para ellos. They just need you to be a person. No más quieres que ser una persona humana. Uh -huh. And then the last area is what we call self-integrity. Y la, la, la última lugar es la integridad personal. This has to do with the, the complexity of being a pastor. Este tiene que ver con la complejidad de ser pastor. There are just way too many areas of expertise needed. Hay demasiado áreas de experiencia que se necesita. No one of us can possibly be given in all of these areas. Ninguna de nosotros puede ser bendecido en todas estas áreas. And so we need to think about the fit and how do we uh, how do we shape our role around our strengths. Tenemos que empezar en nuestro ajuste y cómo nos nos movemos en estas uh, fuerzas que tenemos. Um, it's back to the comment that was made about delegating well. It viene a la responsabilidad de delegar las responsabilidades bien. How do you configure your role around your strengths and gifts? Cómo ajustes tu posición alrededor de tu, lo que eres fuerte en. Your passions. Tus pasiones. At least 60%, 60% of the time. A la misma vez, a lo mínimo, 60, 6-0, 60% de las veces. If we spend more of our time outside of those areas where we're gifted and passionate, si pasamos más de tiempo en esos lugares donde tenemos esfuerzos, we burn out more quickly. Nos vamos a quemar más rápido. So find other leadership, volunteers, other pastors. Busca otros líderes, otros pastores voluntarios para ayudar. And put them around you when they have strengths you don't have. Y que se rodean de ti en las fuerzas que ellos tienen y que tú no tienes. And delegate to them. Y darles esa responsabilidad. And make sure at the end of the day. Y recuerden que al, al último, al, al día final. To return to the joy. Que regresas al to gozo. Re to return to what gives you life in a ministry. A regresa a lo que te da propósito y vida en tu ministerio. Um, You're called to flourish. You're created to flourish. Estás llamado a florecer. Estás criado a florecer. Um, and I'll hang around for a little bit if you have questions. I went a little bit past my time. I apologize. Voy a estar aquí después si quieren tenerme preguntas después. 
Um, but if we can support you at APU um, as you flourish in ministry, please let us know how we can do that. Y si podemos apoyarte aquí en APU, búscame y yo te ayudo. May God bless you. Can I pray for you? Que Dios te bendiga, vamos a orar. Can you translate for me? Gracious God. Uh, Dios gracioso. I thank you for this room full of men and women. Te damos gracias por este cuarto lleno de hombres y mujeres. Your shepherds, your leaders. Tus pastores aquí que nos están cuidando. Whom you have called. Que has llamado. And they're here because they've been obedient to that call. Y están aquí porque son obedientes a esa llamada. And so, God, I pray that through your spirit, you might encourage them. Dios, por medio de tu espíritu, que los apoyes, Señor. You might bring the right support around them. Que le traes el apoyo y que las arrodee, Señor. Would you renew and restore their joy in ministry? Restaura su gozo y júbilo en su ministerio, Señor. And God, I pray for the pastor here this morning. Y Dios, yo oro por el pastor y pastora que están aquí esta mañana. Who's more discouraged than anybody else. Que están tristes y llenos de estrés esta mañana. It's just been a super stressful year for them. Que ha sido un año con mucho estrés, Señor. I pray especially for that one that you might give them the touch they need. To bring healing and wholeness. Um, God, we pray this in the matchless name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. Thank you.